ఎస్ఎస్ న్యూస్ లోకల్ టీవీ వార్తలకు స్వాగతం వార్తలు చదువుతుంది నరేంద్ర ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టిన నూతన కలెక్టర్ చేవూరి హరికిరణ్ ఓ డి బ్లాక్ లోని వసతులను అడిగి తెలుసుకున్న కలెక్టర్ వైసీపీ నాయకుల ఆందోళన రెండు వేల పన్నెండు పదమూడవ సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించాలని డిమాండ్ ప్రొద్దుటూరులో సీనియర్ నాయకుడిగా ఉంటూ ప్రజాభివృద్ధికి అడ్డుపడడం అవివేకం మున్సిపల్ పార్క్ పరిశీలనలో ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి మండిపాటు కలెక్టరేట్ కార్యాలయ ఫైళ్లు ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టుకోకుండా రికార్డు గదిలో ఉంచేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సుష్మ సాగునీటి పథక సంచాలకులు మధుసూదన్ రెడ్డిని జిల్లా కలెక్టర్ హరికిరణ్ సూచించారు నేడు జిల్లా కలెక్టర్లోని ఓ బ్లాక్తో పాటు డి బ్లాక్లను ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు మొదటగా కలెక్టర్ ఓ బ్లాక్లోని సూక్ష్మ సాగునీటి పథక కార్యాలయాన్ని తనిఖీ చేశారు కార్యాలయపు ఫైళ్లు ఎక్కడ అక్కడక్కడ పెట్టినట్లు గమనించిన కలెక్టర్ వాటిపై ఆరా తీశారు బిందు స్పింగ్లర్స్ల కొరకు తెలుపగా వాటిని క్రమ పద్ధతిలో రికార్డు గదిలో భద్రపరచాలని సూచించారు బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ అమలు తీరుపై ఆయన పరిశీలించారు ఈరోజు ఎంతమంది సిబ్బంది విధులకు హాజరైనారు ఎంతమంది గైర్హాజరయ్యారనే విషయాన్ని కంప్యూటర్లో పరిశీలించారు బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని అధికారులను సిబ్బందిని ఆదేశించారు డ్రిప్ మరియు స్పింకర్ల అమెరికాల్లో జిల్లా రాష్ట్రంలో మూడవ స్థానం గత ఏడాది సాధించినట్లు ప్రత్యేక సంచాలకులు కలెక్టర్ తెలిపారు అనంతరం డి బ్లాక్లోని జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయాన్ని ఆయన పరిశీలించి బయోమెట్రిక్ హాజరును పరిశీలించారు కార్యాలయ సిబ్బందికి సీటు వారీగా కేటాయించిన బీరువాలకు స్టిక్కర్లు అంటించి సులువుగా గుర్తించే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు కార్యాలయ పరిసరాలు ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సిబ్బందిని కలెక్టర్ ఆదేశించారు రైతుల కోసం అనేక పథకాలను ప్రవేశపెడుతున్నామని చెబుతున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మోసం చేస్తున్నాయని వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలకు సంబంధించి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ కడప నగరంలోని ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎదుట ధర్నాకు దిగారు బ్యాంకు ముందు బైఠాయించిన వారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా కమలాపురం ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ వరుస కరువుల నేపథ్యంలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని రెండు వేల పన్నెండు పదమూడవ సంవత్సరానికి సంబంధించి భారతదేశంలో అన్ని చోట్ల ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే కడప జిల్లాలో మాత్రం ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట కోట్ల రూపాయలను ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు ఇవ్వాలని తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల షేర్లు ఇవ్వని కారణంగా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వారు డబ్బును ఇవ్వలేదని వెంటనే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి షేర్ను పంపినట్లు అయితే రైతులను మేలు చేకూరుతుందన్నారు ఎన్నికల సమయంలో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చిందని పంట రుణాలు మాఫీ చేస్తామని చెప్పి చేయకపోవడంతో రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదవ సంవత్సరంలో ఇన్సూరెన్స్ కూడా కట్టలేని పరిస్థితి అన్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే స్పందించి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు షేర్లు ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉందని లేని పక్షంలో తాము పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు పదమూడుకు సంబంధించి కూడా ఆ రోజు ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకంటే ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాదు భారతదేశమే కాదు ఎక్కడ కూడా ఉండదు ఒక కడప జిల్లాలో మాత్రమే ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెబుతూ వాళ్ళని అంతా కూడా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఈరోజు కనపడుతోంది సో చాలా దారుణ మాట ప్రజలందరూ కూడా ఎందుకంటే వరుస కరువులతో ప్రజలందరూ కూడా విలవిల్లాడుతున్నారు రైతులందరూ కూడా విలవిల్లాడుతున్నారు అందుకోసమే రైతులందరూ కూడా దివాలా తీసి అందరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి అనమాట సో అందుకోసమే పన్నెండు పదమూడుకు సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వలేదు ఇది భారతదేశంలో కాదు కదా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా అన్ని చోట్ల ఇచ్చినారేమో కానీ కడప జిల్లాలో మాత్రం 
ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు దాదాపు నూట ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇంకా డబ్బులు ఇయాల్సిన అవసరం తప్పకుండా ఉంది ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దానికి సంబంధించిన షేరు ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదని ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం లేనమాట సో తప్పకుండా ఈ మేమైతే గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తప్పకుండా మీ షేర్ మీ తప్పకుండా ఇవ్వండి ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో ఇచ్చి ఈ ఈ పన్నెండు పదమూడుకు సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ అంతా కూడా రిలీజ్ చేయమని చెప్పేసి మేమైతే గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం రైతులందరినీ కూడా మోసం చేయడం జరిగిందనమాట వాళ్ళందరికీ కూడా పంట రుణాలన్నీ కూడా మేం మేము మీరు కట్టాల్సిన పని లేదు అని చెప్పేసి చెప్పేసేసి రుణ రుణాలంతా కూడా రద్దు చేస్తామని చెప్పేసి మోసం చేసి ఆ తర్వాత మోసం చేసినందువల్ల దాని తర్వాత పద్నాలుగు పద్నాలుగు పదహైదు కానీ పదహైదు పదహారు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ కట్టలేని పరిస్థితి అనమాట ఎందుకంటే జనరల్గా రైతులందరూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ రుణంతో పాటు ఇన్సూరెన్స్ కట్టే కార్యక్రమం ఉంటుందన్నమాట సో ఆ ఇన్సూరెన్స్ అనేది వాళ్ళు కట్టలేదు ఎందుకంటే రై రుణాల మాఫీ అయిపోతాయి అని చెప్పేసి అట్లా కట్టలేదు ప్రైవేట్గా కూడా వాళ్ళు తీసుకున్న పరిస్థితి లేదనమాట అందుకోసమే పద పద్నాలుగు పదహైదు లేదు పదహైదు పదహారు అనేది ఇన్సూరెన్స్ ఒక రూపాయి కూడా లేదనమాట పదహారు పదిహేడుకు సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ దాదాపు నూట ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇంకా పెండింగ్ ఉన్న పరిస్థితి అనమాట దానికి సంబంధించి ఈరోజు వేస్తాం రేపు వేస్తాం మన్నాడు వేస్తాం అని చెప్పేసి కబుర్లు చెప్పే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి కాదు తర్వాత మంత్రులు కూడా అదే కార్యక్రమమే అనమాట అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఈ జిల్లాకు మినిస్టరు సో ఆయన కూడా గట్టిగా డిమాండ్ చేయడం జరిగింది మేము తప్పకుండా మా షేర్ మేము కడతాం తప్పకుండా తొందరలోనే వచ్చేస్తాం అని చెప్పేసి అబద్ధాలు చెప్పేసి ఊరికి ఇక్కడ నుంచి పోతున్నారు తప్ప ఇంకో రకమైన కార్యక్రమం లేదు ఇప్పటికైనా కూడా మేమైతే ఇది పెద్ద ఎత్తున ప్రజాందోళనలు చెందే రూపంలోకి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం తప్పకుండా ఉంది ఎందుకంటే ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసే కార్యక్రమాలు తప్పకుండా చేస్తాం ఎందుకంటే ఒట్టి అబద్ధాలు చెప్పేసేసి ఈ ఈ మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రకంగా రైతులందరినీ కూడా మోసం చేసే పరిస్థితి ఉంది సో అందుకోసం మేమైతే గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలను బ్యాన్ చేయండి తర్వాత ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకి మాత్రమే ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోండి అని చెప్పేసేసి మేమైతే గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఈ రోజైతే అక్కడ మేమైతే రెండు మూడు రోజుల్లో వాళ్ళంతా కూడా వేస్తామని చెప్పి చెప్తూ దాదాపు ఇప్పటికి నాలుగు నెలలు అయిపోయింది అనమాట నాలుగు నెలల నుంచి ఈ రోజు రేపు అనడంలోనే సరిపోతుంది అనమాట అందుకోసమే తప్పకుండా ఇమ్మీడియట్గా మీరు గట్టిగా మీరు ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులన్నీ కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పేసేసి మేము గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం మాజీ ఎమ్మెల్యే వరదరాజన్ రెడ్డి వైఖరి వల్లే ప్రొద్దుటూరులో సమస్యలు వస్తున్నాయని విమర్శించారు కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ప్రొద్దుటూరులోని మున్సిపల్ పార్కులో ట్యాంకు నిర్మాణం కోసం తీసిన గుంతలు గుంత నుంచి వచ్చిన మట్టిని అక్రమంగా వరద వరదరాజుల రెడ్డి తరలించారని స్థానిక ఎమ్మెల్యే రాజమల్లు ప్రసాద్ రెడ్డి ఆరోపించారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రొద్దుటూరుకు చేరుకున్న ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి పార్కులో పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా వరదరాజుల రెడ్డిపై అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే రాచమల్లకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నామని వరద భావిస్తే పొరపాటని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ప్రజాగ్రహాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఎంపీ ఎంపీ హెచ్చరించారు సీనియర్ నాయకుడిగా ఉండి ప్రజా వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు ఎందుకు పాల్పడుతున్నారు అర్థం కావడం లేదని ప్రజలు ఇలాంటి వైఖరిని వరద నుంచి కోరుకోరని వ్యాఖ్యానించారు మున్సిపల్ పార్క్ వ్యవహారంలో మున్సిపల్ కమిషన్ పాలక మండలి మాజీ ఎమ్మెల్యే వరద చేపడుతున్న పనులపై ఆయన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు ఇటువంటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడినట్లు అయితే ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు మనకు ఆల్టర్నేట్ ప్లేస్లు ఉండగా ఆ స్థలానికి సరిగ్గా యాభై మీటర్ల దూరంలో ఒక మూసేసిన ఉర్దూ స్కూల్ ఉంది దాదాపు ఇరవై సెంట్ల స్థలం ఉంది ఆ ట్యాంక్ నిర్మాణానికి కావాల్సింది ఇరవై సెంట్లు ఇరవై సెంట్ల స్థలము అక్కడ ఉంది అక్కడ ఐడియల్ ప్లేస్ నిర్మాణానికి కూడా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా నిర్మించవచ్చు అక్కడ కట్టరు అదే బీఎస్పీ ఆఫీస్ పక్కన స్థలం ఉంది మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఎంత కావాలంటే అంత స్థలం ఉంది ఐడియల్ ప్లేస్ అక్కడ నిర్మించరు ఇక్కడ వేరే ఇక్కడ వేల మందికి ఉపయోగపడే ఈ మున్సిపల్ పార్క్ను ఎంతో చరిత్ర కలిగినటువంటి ఈ మున్సిపల్ పార్క్ను కావాల్సిగానే వాళ్ళు పురాజుల రెడ్డి గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ పంతాలకు పట్టి పట్టిపురుకు పోయి వాళ్ళు అసౌకర్యం కలిగి చేయి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ప్రసాద్ రెడ్డి అన్నకో వైఎస్ఆర్సీపీకో కాదు ప్రొద్దుటూరు ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగిస్తుంటారు వాళ్ళ కోప ద్వేషాలకు గురై తండ్రు ఆ విషయం వరదరాజుల రెడ్డి గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలా కాంట్రాక్ట్ ఏమో నేను పని చ
మున్సిపల్ పార్క్ నుంచి ఎవరు చేసినట్టారు ఆ చేసిన వాళ్ళని సాక్ష్యాలతో సహా వీడియోతో సహా మరి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సిఐ గారి మరి చేసిన వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలా మళ్ళా పార్క్ స్వరూపం దెబ్బ దెబ్బ తినకుండా వాకింగ్ ట్రాక్ దెబ్బ తినకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఆ ఆరు వందల ట్రిప్పుల మట్టిని యథాతథంగా నింపి మళ్ళా ట్రాక్ ను సిద్ధం చేసి మళ్ళా ప్రజలకు తిరిగి ఆ వాకింగ్ ట్రాక్ ఇప్పియవాలనేదే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇంత ముందు కూడా మీరు గతంలో చూసినారు ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి వద్రాజు రెడ్డి గారి వైఖరే దానికి కారణం ఇన్ని రకాలుగా మరి ఎందుకు మరి ఒక్కటే వద్రాజు రెడ్డి గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలా మీరు పంతాలకు పట్టింపులకు పోయి మీరు ఇబ్బంది పెట్టేది మమ్మల్ని కాదు మీరు ఇబ్బంది పెట్టేది ప్రజలను అనే మాట గుర్తుపెట్టుకోండి వారి కోప ద్వేషాలకు మీరు గురవుతున్నారు అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటికైనా మీరు ఎంతో అనుభవం ఉన్న నాయకులు ఐదు సార్లు శాసనసభ్యులుగా ఉన్నారు కానీ మీరు ఈ రకమైన తీరు మీ నుంచి ఏ ఒక్కరు కూడా కోరుకోరు మీ వైఖరి మారాలా మీ తీరు మారా ఒక కాలువ నిర్మాణ మ్యాప్ ను సిడిసిఓ తయారు చేస్తారని తర్వాత మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదని ఇది కూడా తెలియకుండా వడదరాజు రెడ్డిపై విమర్శలు చేయడం అర్ధరహితమని ప్రొద్దుటూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే వరద కుమారుడు కొండారెడ్డి తెలిపారు ఇదే అంశంపై ఆయన ప్రొద్దుటూరులో మీడియాతో మాట్లాడారు కుందు పెన్న కాలువ నిర్మాణం వడదరాజు రెడ్డి స్వలాభం కోసం ఎలా పడితే అలా మారుస్తున్నారని సీఎం రమేష్ నాయుడు వర్గం వారు విమర్శలు చేయడం ఎంతవరకు సబబు అని ప్రశ్నించారు వారు ఆరోపించిన విధంగా అలైన్మెంట్లు మార్చినట్లు సీఎం రమేష్ నాయుడు కానీ వారి అనుచరులు కానీ నిరూపించినట్లయితే తాము దేనికైనా సిద్ధమేనని సవాల్ విసిరారు కుందు పెన్నా పనులు పూర్తి అయ్యాయంటే వడదరాజు రెడ్డికి ఎక్కడ పేరు వస్తుందో అన్న దురుద్దేశంతో పనులు ఆపుతున్నారని పనులు ప్రారంభించినట్లయితే తలలు తెగుతాయని సీఎం రమేష్ నాయుడు బెదిరించలేదా అని ప్రశ్నించారు ఈ మాటలు అనలేదని లింగారెడ్డి అంటున్నారని అనకుండా ఉంటే కానిపాకం వెళ్ళి ప్రమాణం చేద్దామా అంటూ సవాల్ విసిరారు కుందు పెన్న నదుల అనుసంధానం గురించి కొన్ని అసత్య ప్రచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి వాటిని క్లారిఫై చేయడం కోసం నేను మీ ముందు వచ్చిన లింగారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ వరదరాజు రెడ్డి గారు కుందు పెన్న అలైన్మెంట్ను తన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసము ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసము అష్టవంకర్లు దిప్పినారని ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా నువ్వు కుందు పెన్న అలైన్మెంట్ మ్యాప్ చూసినావా వంకర్లు ఉన్నాయా అష్ట అష్టవంకర్లు తిప్పి చేయడం సాధ్యమా అలైన్మెంట్ అనేది సిఈసిడిఓ అప్రూవల్ చేస్తారు అది చేసిన తర్వాత ఎవరు మార్చలేరు మార్చాల్సిన పని లేదు అది టెక్నికల్ టీం అంతా ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన తర్వాతనే జరుగుతుంది నేను ఎక్కడైనా ఏ లైవ్ డిబేట్లో అయినా కూడా కూర్చొని ఒక టెక్నికల్ టీం ఎదురు ఎదురుగ పెట్టుకొని మాట్లాడడానికి సిద్ధం మేము మా ప్రయోజనాల కోసం అలైన్మెంట్ ఈ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చాలని మీరు నిరూపించినానంటే దేనికైనా సిద్ధమే కుందు పెన్న అనుసంధానం అనేది వరదరాజు గారు తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్టు ప్రొద్దుటూరు పట్టణానికి కాకుండా ఇంకా నాలుగు పట్టణ నాలుగు మండలాలకు దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాల భూమికి వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో తెచ్చిన ఆయన తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్టు ఇది 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 జరిగితే ఆయనకు రాజకీయ ప్రయోజనం వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో మీరు అడ్డపడుతూ ఉన్నారు నువ్వు అడ్డపడుతున్నావు అనే దానికి సాక్ష్యము పోయినసారి పద పదకొండు కోట్లు అన్ని కోర్టులు కొట్టేసినాయి పదకొండు కేసులు కొట్టేసినాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏడెనిమిది కేసులు ఫైల్ అయినాయి ఆ ఏడెనిమిది కేసులు ఫైల్ అయినప్పుడు కానీ నువ్వు డైరెక్ట్గా నువ్వు ఎస్సీ గారికి ఫోన్ చేసి ఈ పనులు చేసినారంటే తలలు తెగుతాయని ఎస్సీ గారితో మాట్లాడి బెదిరించినావా లేదా ప్రొద్దుటూరు పోలీస్ ఆఫీసర్లతో ఈ మాట అన్నావా లేదా ఈ విషయం అనలేదని చెప్పి నువ్వు కానిపాక వినాయక స్వామి దగ్గర నువ్వు ప్రమాణం చేయి రమేష్ నాయుడు గారు చేయలేదంటున్నావు రమేష్ నాయుడు చేయలేదని చెప్పడానికి రమేష్ నాయుడు గారి ఇప్పుడు రిట్ పిటిషన్స్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు కేఎస్ మూర్తి సుబ్బారావు రచనారెడ్డి ఈ రిట్ పిటిషన్స్ ఫైల్ చేసిన సందర్భంలో ఈ ముగ్గురు అడ్వకేట్లకు కానీ లేకపోతే ఏ ఒక్కరికి కానీ రమేష్ నాయుడు ఫోన్ చేసి చెప్పలేదు అని డబ్బు పంపించలేదని చెప్పి చెప్పండి రమేష్ నాయుడు కాలనీస్ని ప్రజెంట్ చేయమని చెప్పండి ఆ సందర్భంలో ఫోన్ కాల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీసీలను చైతన్య పరిచి ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఉపాధ్యాయ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పోట్లూరు భాస్కర్ రావు తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ ఉపాధ్యాయ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా సమావేశానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు జిల్లా అధ్యక్షుడు లింగమూర్తి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి బీసీ ఉపాధ్యాయులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు పిలువ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పదమూడు జిల్లాలలో పర్యటిస్తున్నామని ఇప్పటివరకు తొమ్మిది జిల్లాలలో పర్యటించడం జరిగిందన్నారు మిగతా జిల్లాలో కూడా త్వరలో పర్యటించి ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను తెలుసుకుంటామన్నారు అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఉపాధ్యాయుల బదిలీ ప్రక్రియను చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా పిఆర్సీ అరియర్స్ రెండు మూడు సంవత్సరాల నుండి ఇవ్వడం లేదని అవి కూడా తక్షణమే
కాబట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించి బీసీ ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఉపాధ్యాయ విభాగం ఈరోజు కడప జిల్లాలో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడమైనది మరి ఈ సమావేశానికి జిల్లా అధ్యక్షులు లింగమూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సమావేశం జరుగుతూ ఉంది మరి దీన్ని రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా నేను కొట్నూరు భాస్కర్రావు విజయనగరం రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనడం ఈ సమావేశం జరిగింది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీలు అదేవిధంగా జాతీయ స్థాయిలో కూడా యాభై శాతం పైబడి ఉన్న వీరిని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయాలని జాతీయ అధ్యక్షులు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేశిన శంకర్రావు గారు వారి ఆధ్వర్యంలో అనేక విభాగాలని ఏర్పాటు చేసే దిశగా మరి ఉపాధ్యాయ విభాగాన్ని ఇటీవల ఏర్పాటు చేయడమైనది మరి వారి ఆదేశానుసారము తొమ్మిది జిల్లాలు పర్యటన అనంతరము ఈరోజు రేపు మరో రెండు రోజులు రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో నేను పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఆ దిశగా ఈరోజు జిల్లాలో ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల్ని కలవడం జరిగింది ఇక్కడ సమావేశంలో వారిని చైతన్యవంతులు చేసే దిశగా మరి ఏదైతే ఉపాధ్యాయులు బదిలీలు అనేవి తక్షణమే జరపాలనేసి ప్రభుత్వాన్ని మేము ఈ సభ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా మాకు రావాల్సిన పిఆర్సీ ఎరియర్స్ మరి దాదాపుగా రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు ఇంకా ప్రభుత్వం డ్రాగాన్ చేసింది తక్షణమే ఈ పిఆర్సీ ఎరియర్స్ను కూడా విడుదల చేయాలని మరి అదేవిధంగా ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులకి ప్రమోషన్లో అవకాశం కల్పించాలని కూడా మేము ఎన్నో ఏళ్ళ బట్టి పోరాటం చేస్తున్నాము మరి అదేవిధంగా వారు ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ప్రమోషన్లు కల్పించాలని కూడా ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము మరి ఏదైతే బీసీ ఉద్యమ మహానాయకుడు పోరాట నాయకుడు మహాత్మా జ్యోతిరా పూలే వారి అడుగుజారాల్లో నడుస్తున్న మా అందరికీ కూడా వారి తాలూకా దిశగా వారి ఆలోచనల్ని సమాజంలో తీసుకెళ్ళడానికి బీసీ భవన్లు అనేవి మరి అదేవిధంగా వారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని జాతీయ అక్షరాస్య దినంగా కూడా ప్రకటించాలనేసి గౌరవ ప్రధానమంత్రికి ముఖ్యమంత్రికి మేము ఈ సభ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తున్నాము మరి వారి సతీమణి సావిత్రిబాయి పూలే జన్మదినాన్ని కూడా ఉపాధ్యాయుల్ని ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ మందిని ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రతి జిల్లా నుంచి కూడా కనీసం ఒక యాభై మందిని అవార్డులు ప్రతిభ గల వారిని అవార్డులు మంజూరు చేయమని కూడా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము మరి అదేవిధంగా విద్యార్థులు ఎన్నో ఇబ్బందులతో గురవుతున్న వా వారిని కూడా వసతి గృహాలు ఆధునికంగా ఏర్పాటు చేయాలనేసి మోడర్న్ సొసైటీ ఈ ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి ఆ వసతి గృహాలను అన్నింటిని కూడా మోడర్న్గా తయారు చేయాలని కూడా ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈ మధ్యకాలంలో కడప జిల్లాలో ఎక్కడ చూసినా ఏ మారుమూల పల్లెకి వెళ్ళినా పార్థి గ్యాంగ్ పేరే వినిపిస్తుంది అర్ధరాత్రి సమయంలో అనుమానంగా ఎవరు కనిపించినా కూడా స్థానిక ప్రజలే చితక బాధిస్తున్నారు ఈ దాడులలో ఎక్కువగా పిచ్చివారు అమాయకులే ఉన్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు పార్టీ గ్యాంగులు లేవని పోలీసులు గొంతెత్తి అరుస్తున్న సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వదంతులను నమ్మి అమాయకులను చితక బాధిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో పార్టీ గ్యాంగుల పేరుతో సొమ్ము చేసుకోవాలని భావించాడు ప్రదురుకు చెందిన ఓ యువకుడు పార్టీ గ్యాంగులు ఉన్నాయని వాటి బారిన పడకుండా ఉండాలని కుక్కలను తప్పనిసరిగా పెంచుకోవాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ప్రతిటూరులోని రూరల్ పరిధిలోని దొరసానిపల్లిలో ఉండే వినోద్ కుమార్ అనే యువకుడు కుక్కల వ్యాపారం చేస్తున్నాడు అతని వ్యాపారాన్ని పెంచుకునేందుకు ఈ యువకుడు పన్నాగం పన్నాడు ఇంకేముంది పార్టీ గ్యాంగ్ కడప జిల్లాలో ఖచ్చితంగా ఉందని ఆ గ్యాంగ్ బారిన పడకుండా ఉండాలని తప్పనిసరిగా ఇంట్లో కుక్కలు ఉండాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి అతని అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు అసలే భయాందోళనలో ఉన్న ప్ర జిల్లా ప్రజలు ఈ పోస్ట్ చూసిన తర్వాత మరింత బెంబేలెత్తిపోయారు ఆ నోట ఈ నోట పాకి విషయం పోలీసులకు తెలిసింది దీంతో వారు రంగంలోకి దిగి పోస్ట్ చేసిన యువకుడు వినోద్ను అరెస్టు చేశారు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రచారం చేసినట్లు అయితే ఉపేక్షించలేదు ఉపేక్షించేది లేదని పోలీసులు హెచ్చరించారు ఈ పుకార్లు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫేస్బుక్లో చక్కర్లై వైరల్గా పోస్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది దానిలో భాగంగానే మొన్నటి దినము పార్టీ గ్యాంగ్ ఉన్నారు ఉన్నది వాస్తవం అని చెప్పి ఒక కుక్కల యజమాని పాతకోట వినోద్ కుమార్ రెడ్డి దొరసానపల్లి గ్రామం పొద్దుటూరు పట్టణానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇతను దాదాపు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కుక్కలు పెట్టుకొని వ్యాపారం చేసుకునేటోడు దాన్ని ఈ పార్టీ గ్యాంగ్ ఉన్నారనే దాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని కుక్కలు కొనుక్కుంటే ఆ గ్యాంగ్ నుంచి రక్షణ కలిగిస్తుంది అని చెప్పి ప్రజల్లో భయప్రాంతాలకు గురి చేసి అబద్ధతా భావాన్ని పెంపొందించడానికి ప్రయత్నం చేసి తన వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి 
డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి ఇటువంటి తప్పుడు పోస్టులు పెట్టడం జరిగింది దానివల్ల ప్రజలు ఇంకా ఎక్కువ భయపడే అవకాశాలు ఉన్నందున అతనిపైన ఫేస్బుక్లో పెట్టిన పోస్టుల పైన అతనిపైన కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ప్రజలు మన పొద్దునూరు పట్టణంలో కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కానీ కడప జిల్లాలో కానీ ఎక్కడే కానీ ఈ పార్టీ గ్యాంగ్ మూమెంట్స్ ఎక్కడ లేవు ఈ పార్టీ గ్యాంగ్ చేసినటువంటి నేరాలు ఎక్కడే కానీ లేవు దయచేసి నమ్మవద్దు ఇవన్నీ పుకార్లు మాత్రమే అలాగే వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో వచ్చిన పోస్టులను అవి నిజమైనవా కావా తెలియకోకుండా మరొకరు పోస్ట్ చేయకోకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది అలాగే గ్రామాల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు కనపడినప్పుడు కానీ కొద్దిగా పిచ్చివాళ్ళు అమాయకులు ఎవరైనా కనపడితే వాళ్ళపైన ప్రజలు వీళ్ళు పార్టీ గ్యాంగ్ లోని సభ్యులు అని చెప్పి వాళ్ళపైన దాడులు చేయడం జరుగుతున్నది ఇది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు అటువంటి ఎవరైనా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనపడితే మీరు వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి పోలీసుల ద్వారా యాక్ట్ చేసే రకంగా చూసుకోవాలా అంతేగాని చట్టాన్ని చేతులు లేక తీసుకొని ఇబ్బంది పడకోకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది ఇటువంటి వదంతులను ఎప్పుడే కానీ నమ్మి మనకు తెలిసిన సమాచారాన్ని అది అవరు నిజమో కాదో తెలుసుకోకుండా పది మందికి చెప్పి వాళ్ళని కూడా భయభ్రాంతులు గురి చేయకోకుండా ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేసడం జరిగింది ప్రతి మూమెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము సీసీ కెమెరాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మీరు అటువంటి దానికి నమ్మి భయభ్రాంతులు గురి కావాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు ఏదైనా సమాచారం ఉంటే పోలీసులకు డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఈ వార్తలు ఇందరితో సమాప్తం నమస్కారం